here we discuss about the topic of salient features of the indian constitution our indian constitution is unique with its content and spirit nammal nokkanannendengil our indian constitution adopted the 1949 lanengilum idil oru paada amendments vannittund 7th 42 44th 78th 74th 97th 86th and we have a lot of amendments in our constitution. That is why the 42nd amendment is a mini constitution. Why? Because there are a lot of changes important that the last number of changes is an amendment in the 42nd amendment of the constitution. These are the main salient features of the Indian constitution. Length is written constitution, drawn from various sources, blend of rigidity and flexibility, federal system in its unitary bias, parliamentary form of government, synthesis of parliamentary sovereignty and judicial supremacy, integrated and independent judiciary, fundamental rights, directive principles of state policy, fundamental duties, a secular state, universal adult franchisee, single citizenship, independent body, emergency provision and three-tier government. These are the 16 salient features of Indian constitution. Our Indian constitution is the lengthiest written constitution. Uh, we have 12 scheduled, 365 articles and 25 parts. Our constitution divided into 12 schedule, 465 articles and it's all divided into 25 parts. It has uh, divided into 22 parts and uh, 395 articles and 8 schedules. Mainly four factors uh, have our constitution is an, uh, it's a big size. It's included geographical factors. Namkariam, Namada country in the Varana, diversities are to Naranjanikin or Rajimana. And the historical factors, Government of India Act is a supporting factor on the Meraparayam. And single constitution for both central and state. Except in Jammu Kashmir and Naranam Laparno and Dinner, but it's including Jammu Kashmir. On uh, 19, uh, 2019, uh, 2019, Jammu Kashmir was a part of Adi Mella Karingalkum, Jammu Kashmir, and the Mala Protega Parigana Gudurno, Paksha Protega Parigana to March in 2019 Lana, Adinisha, Jammu Kashmir, Matis State, like all the consider chain. And the uh, uh, dominance of legal uh, uh, legality or legal supremacy. This is okay. Indian constitution in detail. Our Indian constitution is detailed mentioned. The second point is drawn from various sources. Indian constitution is decided to decide on a constitution. But within the sources, Indian constitution is one of the things that we have done in the contribution. The Government of India Act and uh, Irish Constitution and American Constitution and, uh, and the USSR and Germany and Canada and South Africa and Japan and Angine Uripad Rajingal in the Nola, Ilingal Uripad Rajingal Day Constitution Lula, particular features at the turn, numbered Indian Constitution uh, established either another. It's rigidity and flexibility. Namada Indian constitution is rigid aana. at the same time it's flexible. Because flexible in the parayan karanam uh, amendment in the parayan procedure in the constitution la in the English moka changes of earth and situations of very one angle through the amendment namaka changes of earth and but other one dana namada constitution flexible aana in the parayan. Federal system with unitary payas. 
we have followed the federal form of government. It consists of uh, two government. One government in the central level and uh, next one is the state level. State level is one uh, state in one Barna Samidhana Munda. Adapola and Central Elathan would a coordinate the under Barna Samidhana Munda. Ingenial Barna Sister, the federal form of government in the Parana, a little federation in the Parana. Okay. Um, Our India opted parliamentary form of government. Uh, it's also known as Westminster model of government. It's a responsible government and the cabinet. Parliamentary system is the uh, main features at the The presence of nominal and real executive, majority party rule, collective responsibility to the executive and to the legislature. And membership of the ministers in the legislature, leadership of prime minister and the chief ministers, a dissolution of the Lok Sabha, uh, and the presence of Rajya Sabha. It is a parliamentary form of government. And uh, political scientist, a parliamentary form of government in a very deal. Prime minister. Government in the Parinanda. Synthesis of parliamentary sovereignty and judicial supremacy. Parliament in a Uru sovereignty in the at the same time judiciary in the Parinanda independent. Our judiciary is an independent judiciary. Namaladine uh, integrated independent judiciary in the Parinanda. Supreme Court Court Honor. A tomb valia a supreme command I to work in another supreme court in under the high court other subordinate courts on the court namaka uh, lower court in them ending in problem on dangle or uh, appeal in the pond angle high court like him pinna namaka supreme court like in directly movie amber to e court in a arkum control in uh, power illa like legislature no judiciary ke onnum control cheyanulla powers illa then fundamental rights part 3 of the indian constitution guarantees its fundamental rights to the citizen there are right to equality right to freedom right against exploitation right to freedom of religion cultural and educational right right to constitutional remedies these are the six fundamental rights of a constitution Directive principles of state policy. Every uh, state has an their own individuality. Uh, Kerala thine orla bolli ayiri ke thilla Assam, alengil Mizoram, thodengiya rajingalle state order nu parayinu. Apo oru state num enda ano abda atyavishe maithalada. Our welfare state in the Varana concept like Ethikia and Mendi Endoke Kiringal enforce, you know, other enforce the Muno to Poga in the Ladana directive principles in the state policy. Part four of the Indian Constitution and directive principles of state policy Namaka uh, introduce either and the Rikinad. Then fundamental duties are fundamental duties of our citizen and the Varana. Uh, we have a fundamental rights. Right to all the border, we have to do some duties to the uh, state. Our so, state uh, fundamental duties, namely, we have to do some duties to the fundamental duties. We know India is a secular state. The term secular we added to the preamble of our Indian constitution by the 42nd Amendment, of, Amendment Act. And preamble ensures all citizens of India to liberty, belief, faith, and worship. Uh, Indian uh, Constitution, Article 14 to 16, uh, personal equality, uh, 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 no discrimination from on the on the ground of any religion. In the concept, Article 25 to 30, Palagaring, Namaka. Religious side, uh, freedom, 
എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് സ്ക്രിപ്റ്റ് കൾച്ചർ കാസ്റ്റ് റിലി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള യാതൊരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ഒരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദ യൂണിവേഴ്സൽ ആഡ് ഫ്രാഞ്ചൈസി നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് സോവറിൻ സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ ഒരു റിപ്പബ്ലിക് ആക്കി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് പ്രായമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വോട്ട് ചെയ്ത് ആണ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഷുഡ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ബൈ ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഫോർ ദ പീപ്പിൾ യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസി അല്ലെങ്കിൽ പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശം മുഖേനയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ എം പി എം എൽ എസിനെ നമ്മളിവിടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സായ ആർക്കും ഒരാൾക്ക് അവരുടെ വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദ സിംഗിൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് വി അഡോപ്റ്റ് സിംഗിൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് പല രാജ്യങ്ങളും ഡുവൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇന്ത്യ സിംഗിൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ മാത്രമായിരിക്കാനേ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിട്ട് മാത്രമായി ഇരിക്കാനേ കഴിയുള്ളൂ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബോഡീസ് വി നോ ദാറ്റ് ഇന്ത്യ ഈസ് എ പാർലമെൻറ്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ജുഡീഷ്യൽ വി ഹാവ് ലെജിസ്ലേറ്റർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് ജുഡീഷ്യൽ ഓർഗൻസ് ഇൻ നവർ ഗവൺമെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും വി ഹാവ് എ സം സെർട്ടൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബോഡീസ് ഇൻ അവർ ഇന്ത്യ ലൈക്ക് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ കൺട്രോളർ ഓഫ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ തുടങ്ങിയ ചില പോസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബോഡീസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും എമർജൻസി പ്രൊവിഷൻ എമർജൻസി പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എമർജൻസി പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടും ത്രീ ടൈപ്പ് ഓഫ് എമർജൻസീസ് ആണ് സാധാരണഗതിക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് നാഷണൽ എമർജൻസി വാറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ അഗ്രഷനോ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആംഡ് റെബലിയൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഈ നാഷണൽ എമർജൻസി പ്രഖ്യാപിക്കുക ദെൻ സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി ദാറ്റ് ഈസ് വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രസിഡൻറ്റ് റൂൾ എന്നും വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ദ ഫെയിലിയർ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെഷീനറി അല്ലെങ്കിൽ ദ ഫെയിലിയർ ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി പ്രഖ്യാപിക്കുക ദെൻ ഫിനാൻഷ്യൽ എമർജൻസി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ എമർജൻസി നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് മൂന്നും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഇത് മൂന്നും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ത്രീ ടയർ ഗവൺമെൻറ് വി നോ ദാറ്റ് അവർ ഇന്ത്യ ഹാസ് എ ഫെഡറൽ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് വി ഹാവ് ടു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ സെൻട്രൽ ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഫോർ ദ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഫോർ ദ ബെറ്റർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വി മേഡ് two amendments that is in 73rd and 74th amendment that is in 1992 uh, we had added uh, three tier governmental system mainly local bodies ne priority koduthukondulla three tier government system aanu nammal adopt cheyidirikkunathu 73rd amendment il panchayath system 74th il municipality nammal add cheyidu idu oru urban allengil local government മുന്നേറ്റത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റവും നമ